Bahamas, 3 p.m. The race to be in the money in the Caribbean Poker Party main event has begun, and our hero Adrian Mateos is in a good spot to set the pace, under the watchful eye of his teammate Mustafa Kanit. The Makina is sitting with a 90 big blind stack well into day two, and has obviously no intention to slow down the rhythm. Adrian, you know the drill. Y bueno, aquí Fabricio vuelve a abrir y recibo dieces, una mano que puedo hacer tanto call como thrivet, pero contra Fabricio prefiero hacer thrivet, creo que llevamos muchas manos entre nosotros, hemos jugado muchas manos y creo que me va a percibir bastante agresivo, así que cuando tengo manos de valor también quiero ir un poquito más thin o fino por valor, quiero meterle más values. Y me paga. Hey. 9-6-3 Rainbow es un muy buen flow para mi mano. Y aquí voy a apostar, seguro. Mi mano quiere apostar. Decía apostar medio bote. Un 600 neutro. Y decide pagarme. El tour es un 8 de tréboles. En estas posiciones y con este stack, eh, 10 es aquí es bastante justa. Puedo hacer tanto bet como check y mantener el bote pequeño. Eh, tampoco quiero hacer un bote súper grande contra Fabricio porque estamos los dos muy deep y, y en este torneo no, no me gusta hacer botes grandes. Entonces eh, hago check, en los main events los juego diferentes. Si fuese un Gerard quizás hubiese apostado el tour, pero bueno, aquí creo que prefiero hacer check. En el River 4, bueno, ante check suyo tengo una mano muy, muy fuerte, tengo que balbetear. Así que aquí eh, apostaré por valor y a ver si me paga. A ver si me paga. Si me paga sería muy buena noticia. Tengo bastantes faroles percibidos en, en este river que puedo brufear y, y Fabricio es capaz de, de hacerme eh, hero calls. Ha puesto un millón, o sea, lo que son dos tercios aproximadamente, un millón doscientos mil casi. Y Fabricio se pone a pensar. Y estoy deseando que me pague. Ha vuelto ya el jugador que ha estado ausente bastante tiempo, que estaba a la derecha de Fabricio, acaba de volver. Venga, paga. Nada, sigue acertando y foldea de nuevo cuando las llevaba buenas. Porque el es parecido, o sea, está más cerca de casa. El main event es de 5K, pero, pero tiene 50K, 25, 10. Y el jugador de Hayak piensa en subir, pero se tira. Vuelvo a ir Fabricio, Fabricio y vuelvo a jugar otra mano contra él. Dama J, esta mano se puede tanto cirbetear como pagar, ambas opciones están bien, pero Fabricio estaba abriendo muchísimas manos y creo que en este caso voy a, voy a elegir el cirbet. Tampoco me interesa mucho que Fabricio esté abriendo muchísimas manos porque 
prefiero que abra menos y, y yo tener manos limpias para poder abrir. Así que meterle algún thrive de vez en cuando y que se tenga que cortar un poco con los open races creo que, que es importante también. Bueno, decide pagarme el Thrivet y, y vamos a jugar un, un botazo. El flop es 992, Rainbow. Bueno, tengo aquí Dama J, aquí tengo una apuesta de continuación bastante clara. Fabricio, la verdad es que espero que pague bastante luz mi Thrivet cuando estamos jugando tantas ciegas. Estamos jugando muchas ciegas, la dinámica que es que hemos jugado muchas manos entre nosotros. Y que sí que espero que me pague más luz de lo habitual aquí el Thrivet. Con más manos me refiero. Decido apostar un tercio. Y Fabricio piensa. Estaría bastante bien que abandonase ya aquí. Ya el bote es bastante grande y bueno, con, no tengo nada. Así que estaría bien que abandonase. Pero no, decide pagar. Y bueno, veremos a ver qué sale al tour. El tour es un rey y es una muy buena carta para mi rango. Eh, yo tengo bastantes reyes en el rango de Thriven. Y creo que esta carta con mi mano eh, tengo que barrilear. Si el rival tuviese 6, 7, 8 manos así, va a tener complicado pagar el, el tour, aunque podría, pero lo va a tener complicado. Y contra esas manos tengo mucha equity. El 10 me daría escalera, que son prácticamente las nuts. Y la dama y la jota, si me cae al river, eh, pueden ser ganadoras a, a, a menudo. Aparte de que creo que manos como as dama o as jota, creo que ya foldean aquí. Y luego eso, manos como 3, 4, 5, le pongo de una decisión muy complicada aquí en el Tour. Lo que pasa es que Fabricio no es un jugador que, que creo que vaya a overfaldear mucho y me lo va a poner complicado. Decide pagarme. Y bueno, el bote es, es enorme ya, es de casi 3 millones y cae un as. Este as es regular. Aquí tengo varias opciones. Eh, la opción 1 es ir all-in, la opción 2 es chequear y dar la mano por perdida, y la opción 3 es hacer un bet pequeño. Aquí, eh, si tuviese as 5 suites, as 4 suites, eh, as 7 suites, as 8 suites, manos de ese estilo, eh, o incluso as dama o as jota que he querido apostar el tour, que puede ser que alguna vez lo apueste, eh, creo que ir all-in puede ser peor que, que apostar un tercio. Entonces, yo quiero. Creo que aquí bluffear un tercio o bluffear no muy grande me gusta porque si voy all in creo que él pensaría que yo no lo hago con as dama ni con as jota ni cosas así. Entonces si yo voy all in aquí él me va a poner en 9x en reyes o en ases solo por valor o quizá, y quizá y a rey también. Son pocas manos de valor y Fabricio es capaz de jerocalear por todo su stack. O sea, es un jugador bastante bueno que tiene bastante valentía y creo que es capaz de pagarme. Eh, esta decisión es muy complicada, la verdad. Eh, entonces, al final eh, creo que lo mejor es apostar un tercio y hacerle foldear de las manos que no haya querido foldear el tour. Creo que puede arrastrar bastante 6, 7, 8, cosas así. Lo que pasa es que creo que a un tercio nunca le tiro de un rey y obviamente nunca le tiro de un 9 ni de un as. Aún así, un tercio es un farol que sale bastante barato y, y es lo que me decanto. No lo tengo claro, también creo que Irolin está bien porque le meto máxima presión y el check también está un poco bien porque no creo que Fabricio sea el jugador que vaya a overfoldear mucho. Esto es una decisión bastante complicada, la verdad. Y decido a un tercio porque también coger un poco la línea que tiene un poco menos de varianza en el en un main event. Jugarme el torneo aquí de farol eh, posiblemente es lo que hubiese hecho en otro torneo, por ejemplo si estoy jugando un Gerrard de 25.000, de 50.000 hubiese ido Lin para meter más presión pero en un MNB en el mantenerme vivo y, y jugar con, con jugadores que no son tan fuertes después creo que tiene bastante V aquí intento por el barato un tercio y me paga con Rey 10 y él juega bien la mano eh, no puede foldear el Rey al River y no espero yo cuando le bluffeo un tercio al River no espero que folde un Rey la verdad le quiero tirar de manos de 7, 6, 8, 10 manos de este estilo que me hayan pagado Floppy Tour que es capaz de haberme pagado dos calles con ese tipo de manos. Que me pague con Rey 10, eh, ya lo contaba con ello. Así que bueno, sin más. No sé qué hubiese hecho si hubiese ido Lin. Si hubiese ido Lin, quizás hubiese foleado, quizás me hubiese pagado, no lo sé, la verdad. 
Bueno, pierdo un gran bote, eso fue un gran, gran bote y bueno, pero seguimos vivos, es lo que os he comentado antes, que también en los main event intento seguir vivo en los torneos porque me van a dar situaciones de bastante V a menudo. Va, creo que mis rivales se van a equivocar bastante más que jugando un high roller, entonces el seguir vivo en el torneo también es muy valioso. Y aquí abro Rijota en UTG, me paga el jugador de botón, que fue el que me hizo el Gero Cola antes. Esto lo tengo en mente. Y bueno, aquí puedo hacer tanto CB como check, decido hacer check. En el Tour Dama eh, con Rijota no puedo apostar, es mejor hacer check, mi mano no es vulnerable, no tengo mucho valor. Y tengo un chaco bastante claro. Él decide apostarme, un poquito menos entre un tercio y medio bote. Y bueno, con esta mano tengo. Oh, es un tercio más o menos. Con, con esta mano tengo un call fácil. Al tour y al river ya veremos. El river es una blanca, es un 3 blanca. Y bueno, aquí decido chequear y esperar a ver qué hace mi rival. Esperemos que el rival no apueste esto, deseando que cheque, por favor, que cheque. Nah, apuesta, apuesta, pero no muy grande. Esto es una decisión bastante complicada aquí. Es un spot difícil, porque con un rival del que no tengo información es difícil. Lo que pasa es que es un board en el cual no veo muchos faroles clarísimos por su parte, pero... No sé si puede estar evolucionando mano del estilo A, 5 suites y cosas así. Decido pagarle, tiene dobles y pierdo. Tengo bastantes dudas al River, las 8 son buenas, no desconozco al rival, no sé. Antes me pago con las 8 off en el botón, así que creo que tiene un rango luz preflop. Y por eso acabé pagando. Nada, hemos cogido un mal run ahora y hemos perdido varias manos gordas enseguidas. Hemos bajado el stack bastante. Pero bueno, hay que sobreponerse, seguir, seguimos vivos y a la siguiente mano, esto es así. Te eliminan a un jugador. Before you stand up, I stand up. I know the old school tricks, eh? I know the old school tricks. <laughs> Get you good twice, bro. It doesn't, it doesn't feel you're South American, like. Usually spaghetti. you get them once. <laughs> Este jugador ha llegado a la mesa de nuevo y no desconozco quién es, no sé, no creo que nunca he jugado con él. Y decide abrir a 125.000. Este es el momento del torneo en el cual está un poco delicado porque ha ido todo el torneo súper bien de fichas y ahora de repente he perdido muchísimos botes seguidos y he bajado. Pero bueno, no queda otra que seguir, seguir intentando jugar cada mano lo mejor que sé y intentar remontar. Pago con Rey J off en el botón. Se puede hacer tribe también de vez en cuando. Colt está bien también. El flop es Rey 74 de los diamantes. Tengo Rey J, es un gran flop para mí. Y la BB chequea. Y veremos qué hace el, el jugador que ha abierto. Él decide apostar y bueno, aquí tengo, tengo un call fácil, la verdad. Aquí creo que no tengo otra opción que no sea pagar. Folear no puedo hacerlo, obviamente. Y raisear no, no me gusta. Así que pagaré. Ha hecho un tamaño de apuesta relativamente grande para este flop. Pero no tengo nada de información del jugador y no sé si juega bien o, o no, no lo sé. Y 
serie de corazones, se abre doble proyecto de color y aquí, bueno, si apuesta el rival, volveré a pagar con total seguridad, no puedo foldear esta mano, es demasiado fuerte de momento. Decía chequear que son bastantes buenas noticias para mí. Y aquí tengo dos opciones, o chequear back o apostar. Creo que la, mi mano es suficientemente fuerte como para, para apostar. Y abriendo dos proyectos de color eh, puedo apostar, pero decido chequear. Decido chequear porque el jugador no tiene muchas fichas por detrás. Y un check push me pondría en una situación muy, muy, muy complicada también. Aparte, me, me raya un poco que el jugador haya apostado tan grande el flop. Eh, me, está, me raya un poco. Y creo que ante Check Check Turk, creo que me puede luzcachear bastante el River. Además, no espero demasiados proyectos de color. Eh, eh, porque creo que hubiesen hecho Bet Tour a menudo. Este tipo de perfil de jugador. Aunque también podría haber apostado el Tour. Eh. El Tour es bastante justo. Bueno, aquí tengo un bet bastante fácil. Ante su check te tengo que baluetear con total seguridad. Medio bote es un tamaño neutro. Un tamaño neutro. Creo que si tiene alguna pareja no creo que abandone. Él va a haber muchos proyectos fallidos, va a haber muchos draws que no completan y creo que me puede pagar si tiene algún tipo de pareja. Efectivamente. Paga y tengo la mejor mano. No sé qué lleva el rival, pero vamos. Eh, me llevo el buen bote, buen botazo para mí. También es el motivo por el que chequea el tour. Creo que es más fácil para que me pague una value este tipo de perfil de jugador en el river que que me pague en el tour pensando que le pudo pulsar el river y poniendo su torneo en juego. Creo que al poder apostar el river ese sizing, creo que va a tender a, a, a pagar muchísimas veces. Rompen la mesa. You've been lucky. We didn't play. I didn't play. I played three times. I tried to get you straight back. <laughs> Me cambian de mesa, me lo estaba pasando bien. Tanto Fabricio como Musta son simpáticos y estábamos hablando mucho, pero bueno, prefiero la verdad que irme a otra mesa. Que con otros que aunque sean menos simpáticos, jueguen peor. Hello. Me cambian a la nueva mesa. Veo algunas caras conocidas. Podemos encontrarnos con Joaquín, jugador español del puesto 1. Sí. Ahora en descanso, te da tiempo para ir a maquillarte. Sí. Jugador de mi izquierda es un jugador americano. Vaya en la plante. Y este jugador es Andrew, eh, también un jugador americano eh, de, que juega high stakes habitualmente. Otro gran jugador canadiense, habitual de los torneos, y Mike Lea también habitual de estos torneos de alto nivel. Y bueno, aquí tenemos a Joaquín, el otro jugador español en contienda. Y bueno, ese bote al final me, me puso, me recuperó un poco. Eh, tengo un buen stack, no voy muy muy grande, pero bueno, iré sobre la media aproximadamente. I make a big bluff. <laughs> Doesn't work. I have, like, work? I, I have like 5 million down to 2.5 in the bluff and then 3.5 now. So. Yeah. There's still time. Still. And you will win anyway, right? Yeah, yeah. We know that. <laughs> yeah, that's the plan. Let's see. 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 Let's see
qualify guys. So, but cool. are, they adding, are they adding the online qualifiers tomorrow? Yeah, so they're free. Understand, right? So yeah, it's going to be free. over a thousand, no? Otherwise yeah, it's like 100 players more, so... It's yeah, but I don't think it's going to be 50 re-entries today from this one now, you know? No, it's, the registration is closed. Yeah, well, yeah, so it's, it's done. Uh, Go to CFA, yeah, yeah. Well, yeah poquito de break ahora, sí. llevamos muchas horas y bueno, unos minutos de break siempre viene bien. Volvemos del break y nada, eh, nueva mesa, paciencia, a foldear, no me toca ninguna mano. Eliminan a Umi, un gran jugador de torneos. Y al final es egoísta, pero cada vez que eliminan a un, a un buen jugador de la mesa es, bu es bueno para mí. Eliminan a otro jugador. Y aquí ahora UTG un jugador italiano que no conocía de antes de este torneo. Tengo 18 suites en el botón, es una mano eh, con la que puedo tanto cirvetear como pagar. Ambas opciones son, son más que válidas. Decido pagar, eh, mantener el bote pequeño y jugar por flop y decidí apuntársela hacia grande también cae un flop 10-7-4 es un buen flop para mí me da top pair así que aquí puedo Puedo chequear de vez en cuando, pero también puedo apostar. De hecho, prefiero apostar. Apuesto pequeño, un tercio. Está bien. Y a ver qué hace el jugador italiano. Fole me enseña boca arriba lo que llevaba. Debe haber de ten. Ten. Good for Y llega un nuevo jugador a la mesa a mi derecha que tampoco conozco. Vemos en la mesa en el puesto 3 también a María Lampropoulos, una grandísima jugadora argentina, con la que ya me enfrenté en una mesa final en, en PCA de Bahamas, donde salió victoriosa ella. Y bueno, ahora el jugador de mi derecha decide limpear lo que es pagar la ciega. Y yo estoy en el cutoff con dama 10 off. Es una mano que quiero jugar en esta situación. Decido subir a 300.000 puntos. Foldea la ciega grande. La pequeña y la grande. Y el jugador que ha limpiado se me queda mirando. Y decide pagar. A ver si sale algún buen flop. Es un buen flop para mi mano. Flopeo top pair. Y tengo la dama de picas también. Aquí voy a apostar seguro. Y decido hacer un salicín en el neutro medio bote. Decide pagarme y se forma un gran bote de 1,6 millones ya. 
El tour es un 8 de picas, que deja 3 picas en mesa. Tengo dama 10 con la dama de picas. Se puede llegar a apostar, pero en esta secuencia eh, suelo preferir chequear. Mi mano no es tan vulnerable. Y cae unas de picas que me da color. Aquí el rival, tengo segundas nuts. Bueno, me, no me ganaría con el rey de picas y si tiene, pues escalera de color. Decido apostar pequeño, un cuarto, y aquí tengo una decisión complicada, eh, entre call y raise. Creo que puedo llegar a subir por valor. Es un poco off thin la value, pero cuando apuesta tan pequeña, eh, mi dama es, es, es ganadora bastante a menudo. Eso es lo que creo, y, y sí, voy a subir, voy a subir. Voy a subir un poco a 1,1 millón. A ver si tiene el 10 de picas, si me quiere pagar, la J de picas, si me quiere pagar. Porque cuando apuesta tan pequeño, no espero que a menudo lleve el rey de picas, la verdad. El jugador folea y bueno, nos llevamos un buen, un muy buen bote. Poco a poco voy subiendo, ya estoy por encima de los 5 millones y medio, casi 6. Otra manita más. A ver si sigue ahora el buen run, que este gana varias manas consecutivas. Y al final cuando gana varias manas consecutivas es cuando subes, cuando de verdad subes en fichas. Abre el jugador italiano en UTG más uno. Y Joaquín que tiene un stack muy muy grande. Bastante grande, debe ser el chile de la mesa seguramente. Eh, piensa. y decide pagar. Estoy en ciega pequeña, pensando a ver qué hago. Paga botón también. Y tengo dieces. Dieces es una mano que aquí que por valor tengo que subir. Es un poco incómodo porque los stacks son bastante profundos y si me van los limpre flop es una decisión complicada. Pero ante uno R y dos calls hay mucho dinero muerto en el centro, hay 900.000 puntos muertos. Que tengo que ir a por ellos. Pues luego si me fuesen all in, pues dependiendo quién lo haga y por cuántas fichas, pues ya decidiría. Pero de momento tengo que empezar la mano con un race. Y bueno, un millón creo que es un sizing que es correcto en este momento. El jugador italiano lo está pensando. Y decide abandonar. Joaquín está pensando bastante. Vamos a unas 60 ciegas efectivas. Es un spot difícil para los dos. Con mi mano no me importa que pague, tampoco me importa que folde. Al final hay mucho dinero muerto. La peor noticia para mí sería que fuese Olin. Si fuese Olin tendría una decisión bastante complicada. Y parece que él tiene una decisión complicada. Está pensando de verdad. O al menos eso parece. Y decide foldear. Este jugador está corto. Con este jugador estoy comité. Si va a Olin tendré que pagar. Y se me queda mirando. Pero este jugador después de haber pagado el tercero, la verdad que no espero que casi nunca que vaya Olin. No espero que tenga mucha mano fuerte, la verdad. Y me llevo un, un bote muy grande, por su lado. Elimina a María. La única chica que quedaba en la mesa. Ah, 
Y poco a poco voy subiendo mi stack. El squeeze ese que he hecho antes te, me da casi un millón de puntos. Las ciegas están altas y cualquier bote es bastante importante. Ha llegado a la mesa en el puesto 3, 2 a mi derecha. Sam Soberel, un grandísimo jugador con el que he jugado muchísimos high rollers. De 50.000, de 100.000, juega a los niveles más altos del mundo. Grandísimo jugador. Y decido abrir en botón mi ciega grande. El jugador de mi derecha se me queda mirando. También mira a Sam. <risa> Tengo además 9 off y bueno, es un defend. Voy a pagar seguro. Es un defend claro contra la ciega, contra el botón. Esencia grande contra el botón. El flop es dama 5-5, un flop bastante bueno para mí. Decide no apostar. No apostar. Y cae unas de tréboles. Aquí voy a chequear, seguro. Y en función de lo que apueste, pues vamos a ver qué, qué hago. Decide apostar un tercio. Es una decisión difícil. Porque no tengo trébol. El as es una carta que está muy a menudo en su rango. Bueno, así creo que la dama es suficiente para pagar una apuesta. El river es otro as. Y aquí me voy a chequear. Y si me apuesta, tengo una decisión bastante complicada. Ensaño dama 9. Y parece que son ganadoras, sí. Bien, un buen bote. Si hubiese apostado al río hubiese tenido una decisión complicada, bastante complicada, así que contento con que haya chequeado. Y seguimos sumando puntos, Esta estoy casi por 8 millones. Poco a poco botes pequeños están cuadrando y, y voy subiendo, haciendo cada vez el stat más grande. Además nos estamos acercando más a la burbuja de premios y es muy buen momento para tener un stat grande. en la ciudad pequeña dama j off esta es una mano que, se puede, que puedo limpiar o puedo subir de vez en cuando también eh, Ryan tiene un un stack bastante grande eh, decidí limpiar y no meterme en un bote muy grande contra él eh, flopeo proyecto de escalera dos puntas tanto el as como el 9 me daría escalera y decido apostar, decido apostar un poquito menos de dos tercios, entre medio bote y dos tercios y a ver qué hace Ryan. Decide pagarme y esperemos a ver si cae unas. No, no cae las. Completa color, esta carta es mala, bastante mala. Completa el color, no tengo diamante yo. El tour es complicado. Puedo apostar también, pues tengo un farol decente, tengo un proyecto de escalera dos puntas y, y tengo una mano aceptable para, para volver a apostar, la verdad. 425. Vuelvo a apostar dos tercios, quiero que se tire de sus asaltos, quiero que se tire de los dos X que no tengan diamante, quiero que se tire de manos como J9, Dama 9, cosas así. Me paga. Y a ver el River. River cae un as. Qué buena. Me da escalera. Me da escalera. Este River es muy, muy, muy bueno. Aquí eh, la duda es si jugar check o jugar bet. Creo que tengo todo suficientemente valor como para balbetear esta mano. Él además tiene muchos as X. Él tiene muchos as X con diamante. Puede tener as de diamantes cualquier otra carta que va a hacer 
call flop, call tour y en el river no creo que abandone el as, así que voy a apostar por valor ahora. Ha puesto un poco menos de tres cuartos, un poco más de dos tercios. Tamaño grande, pero tampoco gigante. Y parece que tiene una decisión complicada él. Ya aquí cuando piensa un poco más de la cuenta y hace gestos, ya descarto que tenga colores, la verdad. Y creo que tengo la mejor mano siempre, o prácticamente siempre. Hace crying call, paga, enseña mi escalera y ganadora. Bastante ganadora. Y otro grandísimo bote que me he llevado. Muy, muy bien esta mano. Muy, muy buena este, este river y esta mano. Ha sido un bote bastante... Grande, que seguramente me ponga chill leader de la mesa y si no chill leader cerca, la verdad. Y aproximándonos a la burbuja, esto es muy, muy valioso. 10 millones de puntos aproximadamente, son 10 stacks iniciales. Es un gran, gran, gran stack y parece que estamos haciendo deep run en este main event. En este main event que es muy, muy gordo. The slight inconveniences you experienced at the start of the episode are already well behind you, Adrian, thanks to the max value you got out of that straight. As the last big pot of a series of successful hands, you have surpassed 10 million chips, which equates to a whopping 100 big blinds. Not bad taking into account that you fell down to 35 bigs in the middle of the day. You're now in the best position to attack the bubble phase, and we'll be checking that out very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.